position de départ de l'Alec 3 était carrément sauvage en fait. On a pris 38 nœuds devant, le bateau était incontrôlable. C'était complètement du délire quoi. On savait tous qu'on allait s'arrêter dans, dans le dévent de, de la montagne après, donc en fait que l'inchar même il servait à rien. Mais je pense qu'on on a tous un peu une case quoi. You know, everyone's a racer, and this is the problem with these import laps. Like, suddenly you line up next to someone else, and the red mist comes down, and and you wanna you wanna you wanna win it, even though you know it doesn't really mean anything for the rest of the race. On joue au même jeu que quand on était en optimiste ou en dériveur, quoi. Alors que les bateaux, ils coûtent des millions d'euros. Enfin, il y a eu deux bateaux qui ont eu de la casse rien que à faire deux tours et demi de parcours, alors qu'on allait traverser les mers du sud. Enfin, n'importe quoi. Given the fact that everyone parked for two hours. And that table mountain, you could have probably taken a bit more easy around the boys, but who knows? Okay. On traverse une dorsale, donc une zone de transition sans vent, avec beaucoup de courant, euh, le courant des aiguilles qu'on appelle. Et en fait, euh, on est revenu nous sur les deux premiers. Euh, les deux derniers sont revenus sur nous. Et euh, donc toute la flotte s'est regroupée et il se trouve qu'en en fait on s'est très bien sorti de la dorsale en deuxième position euh, derrière Kevin et on a commencé à, à prendre la première dépression australe et là on s'en est super bien sorti parce qu'on commençait à avoir euh, plus de 50-60 000 d'avance sur le troisième on n'était pas si loin que ça de Kevin qui avait une quarantaine de milles d'avance et voilà on était dans une position idéale à ce moment là parce qu'on voyait notre écart euh, augmenter au fur et à mesure euh, on se sentait bien dans le bateau, on était vraiment dans le rythme de la course. C'est la fin du quart de Annie, du coup, euh, euh, qui va réveiller Robert euh, pour aller euh, euh, bah, pour changer de, de quart, quoi. I was about to go into my bunk, um, and I, we actually had a, a pelly case, like a black stacking case, lashed on the other side of the boat and I could see that moving a lot and the boat was moving a lot but I just sort of thought I don't think it normally moves that much maybe the lashing's a bit loose and it sits on some foam so I could also hear foam but yeah I know of another sound from foam which is a bad one. Mm, J'ai entendu deux grands cracks, enfin deux de grands bruits secs je dirais plutôt. C'est pas vraiment des cracks, c'est des bruits, des bruits secs un peu sourds. Tellement de bruit sur un bateau que qu'au début euh... Bon, on on l'a entendu, mais bon. Euh... Et, euh, et là, Annie, en face de moi, elle me dit euh, Chien, chien, le regarde et tout. Et il y avait cette pellicaise qui était posée en effet sur des mousses qui bougeaient. C'était pas cette pellicaise qui faisait du bruit, c'était euh, en fait c'était le sol en lui-même. Et je voyais ce sol qui montait de 10 cm comme ça. Et là, elle me dit Ben, Ben, on a un problème, euh, ça, ça, bouge, ça bouge beaucoup euh, à l'intérieur. Ah, oui, euh, ça bouge, il y a 6,50 m de vagues. <rire> ouais, non, elle me dit Non, je crois que c'est pas normal et ça fait un bruit bizarre. Euh... Et donc euh, là, je passe la tête à l'intérieur du bateau et là, direct, j'entends euh, des, ouais, des grincements et un bruit vraiment, euh, vraiment euh, pas, euh, pas bon, quoi. Et à ce point, j'ai mis ma main sur le floor et je pouvais le sentir bouger, probablement. Je pense que c'était plus de 10 cm de up and down, right? Je veux dire, vous pouvez le voir bouger up and down. Et um, Charles a dit qu'il a aussi entendu un couple de louder cracks. I, I couldn't really hear it, but I, I saw that Ben was asking, what did you say, what did you say? And I, at, first I, at first, I thought, And he probably has fallen or hurt him, hurt herself, and and then Ben asked, "Should I slow down the boat?" So I thought, "Oh fuck it! Did she hurt herself seriously?" We looked at each other, and I think we kind of knew in that moment it was pretty bad. And it didn't take, you know, we shouted to Ben to slow down, and the second he heard the noise, he he knew what it was as well. I understood more and more that the floor is broken, or that we have a delamination. Fuck! Yeah, it's very, it's very strange, right? Yeah. I suddenly saw this box moving, and I never saw it moving before. Yeah. About five minutes ago. But for sure, the sound is uh, not good. Huh? No, the sound is not good. Okay. Sam. Sam. Réveille-toi, on a un problème. Alors moi, euh, il va falloir changer cette habitude parce que j'ai l'impression que j'ai toujours des mauvais réveils. Euh, effectivement, euh, étape 2, j'ai été réveillé parce que le speed était déchiré. Cette étape-là, Benjamin me réveille parce qu'il euh, entend un bruit au fond du bateau euh, avec potentiel dommage structurel. Là, avec Benjamin, on est allé voir euh, sous le vent, dans la zone de vie, en fait, euh, au niveau, enfin, la coque, clairement. 
Donc là, euh, on range tout dans la zone, on écoute. Déjà, on entend un bruit qui est quand même pas normal, c'est-à-dire que la coque est faite en trois parties, comme un sandwich. Il y a une peau de carbone à l'extérieur, et il y a ensuite une tranche de mousse euh, au milieu et une peau de carbone à l'intérieur. Donc euh, les peaux de carbone sont les deux tranches de pain et la mousse et le jambon. Et il se trouve que ces trois parties étaient plus solidaires, ce qui fait que la coque était complètement souple. Elle se tenait plus sous nos pieds. Donc là, direct, moi, je pense à la cour, je me dis euh, « Ah merde, euh, ça, f... ah, ça fait chier de s'arrêter, euh, de ralentir maintenant, parce qu'il euh, faut qu'on aille vite, quoi. » Donc, euh, dans ma première impression, c'est de descendre, de voir ce que c'est et de me dire euh, « Est-ce qu'on peut quand même continuer à allumer comme ça et réparer plus tard, quoi ?» euh, Du coup, euh, on a... Euh, Annie et Charles, ils ont entendu un crack à l'intérieur et après, il y a le... Euh, bah dans la descente, là, tout, le, tout le panneau euh, au ah, sol là, qui s'est mis à bouger beaucoup. Et voilà, euh, tout, tout a l'air, ça a l'air de s'être délaminé là, parce que voilà, ce panneau là, il bouge énorme. Euh, voilà, euh, pour tenir au jus, on essaye d'ouvrir la trappe de ballast pour, euh, pour voir euh, ce, que, ce que ça peut être. Euh, mais on a l'impression que c'est tout le panneau quand on descend là au sol qui est délaminé. Et ça bouge énorme. Quoi. Euh, donc pour l'instant on a roulé J3 et on ralentit. Ben moi je m'apprêtais à aller chercher euh, ce fameux camping-car pour partir en vacances. Et je regarde mon téléphone et là je vois Benjamin, je fais « Ah, problème ». Donc je décroche et puis euh, j'entends à sa voix que c'était quelque chose d'assez grave et commence à m'expliquer la situation et tout. Ben déjà je leur dis évidemment ralentissez, ils avaient déjà ralenti. Donc euh, il m'a demandé quoi faire, je lui ai dit écoute essaye de mettre du poids, un maximum de poids sur la coque pour éviter qu'elle monte et qu'elle descende, ça travaille trop parce que du coup en travaillant ça peut se décoller et, et s'empirer. Euh, Thomas a tout de suite pris contact avec euh, les archis, moi j'ai informé tout de suite l'équipe COM et enclenché et mis en place un peu le, le process de COM de crise dans ces moments-là. Et là je commence à me dire, euh, ouais peut-être qu'en fait euh, ça va être plus qu'un ralentissement quoi. Donc il a fallu mettre le bateau dans une situation un peu safe pour pouvoir vraiment examiner euh, toute la zone. Bien tout taper euh, avec un petit marteau là pour essayer de faire des petites croix et délimiter euh, la zone endommagée. Et ensuite, euh, bah, déterminer s'il pouvait continuer ou non. Quoi. En même temps qu que j'appelle Thomas, qu'il appelle les architectes, etc. Enfin, en gros, on voit que... que... Bah que c'est chaud en fait, c'est dangereux quoi. Et là les dommages euh, étaient vraiment importants et surtout étendus. Et là le risque euh, ensuite c'est que donc non seulement euh, la mousse au milieu était complètement mâchée, cisaillée, elle était en train de se disloquer, et le risque ensuite c'est que les peaux en carbone euh, cassent et que la peau extérieure pèle du bateau. Et dans ce cas, bah, après, euh, c'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire que c'est le bateau qui coule. And I have to be honest in that moment, like... Half of me was wishing that there is something we can do, but half of me was seriously knowing that, that there isn't really. And, and actually we would be crazy to try and do something and then continue that leg. I mean, if we were four days out from Itajai, okay, this would be a different story, but to go into the south knowing your boat is delaminating is not something you can do. So. Uh, mais assez rapidement, euh, en contactant les, les archis, euh, euh, il s'est avéré que c'était trop gros comme, euh, comme zone délaminée pour pouvoir envisager quelconque réparation euh, en mer. Il euh, fallait surtout que j'attende l'aval de Thomas et des discussions qu'il avait avec les archis. On a essayé de faire patienter le bateau au maximum avant de prendre la décision de faire demi-tour. Il a fallu aller vraiment vite et être assez euh, efficace parce que sur la carte tout de suite, ben, ça a commencé à se voir. Dès la, la première update du tracker, dès la première heure, vous voyez qu'ils avaient ralenti. Et du coup, après, il ne nous restait plus qu'une heure pour pas que ça se voit que le bateau avait fait demi-tour. Donc, il a vraiment fallu être rapide et efficace. Ça s'est quand même vu sur la carte Donc, en fait, hyper rapidement, euh, euh, le temps de valider euh, le, la com qu'on allait sortir, le communiqué de presse en fait euh, avec tous les parties prenantes parce que du coup autour de notre projet il y en a quand même un paquet on, on, et surtout en trois langues, en anglais, en français, en allemand et se mettre d'accord avec la course, avec euh, bah, Team Europe, avoir l'aval de Guyot et, euh, et voilà, de tout le monde sur, euh, sur ce qu'on allait faire. Que là clairement l'équipe nous a dit vous pouvez pas continuer comme ça. Bon, 
bah, voilà, la décision finalement, elle coule un peu sous le sens, quoi, elle tombe sous le sens. I mean, I was already shocked that this leg could be over, but inside, I didn't tell anyone so far. I was hoping that they say no. You have to go home because I didn't have a good feeling with this. I really didn't have a good feeling with this. And if I was really thinking, if they come up with a repair solution, if I should protest. I mean, I wanted this leg so badly. This this leg meant so much to me. But by the, the yeah, just mo seeing this floorboard moving, I was hoping that they say, no way, you have to go back. And then. Yeah, 20 minutes later we received the call and uh, and Ben uh, sat down and said uh, uh, sorry, we go back to Cape Town. We can continue uh, like this. So the time is to come back in Cape Town and to repair the shed. To repair. And uh, we'll see. And uh, do we have to fix something now? Bah, c'est dur de devoir annoncer ça à, à l'équipage, quoi, de leur dire, bah, écoutez là, euh, on change de bord et on retourne. On retourne. Enfin, j'étais voilà, j'étais tellement désolé. Euh, pour eux, pour toute l'équipe, euh, et comme dit juste avant, surtout je m'y attendais pas quoi. Enfin, j'étais, bon, nous on fonçait bien en tête, le bateau il est solide. Ce bateau-là, j'avais jamais eu à, voilà, à, à le ralentir. Jusque là, je pense que j'étais encore à la recherche un peu des, des limites quoi. Oh, in the moment that Ben announced that we had to turn back, I mean, I just felt awful for everyone on board, you know, for different reasons really, you know, for For Ben, it's his boat. Um, for Robert, this was his first time in the South and his ocean race, and for you too, you know, the first time to do it. And, you know, for Seb, this is pretty much exactly what happened to him in the last one day in the same place. So it was like, I just remember feeling awful for everyone on board and almost for their own individual stories. Je me souviens de Benjamin qui était déjà dans, le... dans l'après, il préparait des trucs, euh, pas. Pas forcément pour cette course-là, mais pour, pour euh, la saison d'après, pour, euh, je pense, qu'il essaie de changer les idées en pensant à autre chose, mais en restant dans le thème. Il bah, y avait Annie et Robert qui étaient pas mal sur leur téléphone, je pense qu'ils discutaient pas mal avec leurs proches et tout ça. Il y avait Seb, lui, qui avait euh, une autre façon euh, de, de vivre le truc. Euh, lui, je crois qu'il a regardé euh, une, une quinzaine de films en, trois jours. Euh, il a passé sa vie à regarder des films et je pense qu'il avait envie de se changer les idées, qu'il était très déçu, très frustré, et que, que je pense qu'il a un peu eu du mal à, à l'avaler parce qu'il avait eu déjà des, ben, un problème sur le vent des globes au même endroit. Donc, euh... Dans les mêmes eaux, en 2020, j'ai vécu exactement la même chose. Donc forcément, scénario très difficile, très déçu. Euh... Parce que euh, on était dans la course, parce que c'est un scénario qui se répète. Donc voilà, être positif est jamais facile. Euh, évidemment, euh, on a envie d'exploser, on a envie de lâcher ses émotions, mais mais après, euh, on a envie d'être égoïste aussi, je dois le dire. Euh, et puis c'est aussi le projet de Benjamin. Hein, c'est, je suis très déçu pour lui, euh, évidemment pour moi, mais aussi pour lui et pour euh, toute son équipe, parce que euh, ça fait chier quoi. And yeah, personally. I mean, I'm lucky I have been there, but um, I just, we were in such a good place in that moment. And um, so it was just gutting. This competition has a second level. And the second level is the adventure of the Southern Ocean and sailing around the world. And uh, in this way around the world now is a big gap, which is not coming back. We will not uh, fill this gap. It hurts a lot, so I definitely wanted to sail around the world and uh, reflecting on the way home, I could feel more and more that this drove me, this aspect drove me a lot in the last years to put this project together. 
yeah and now not doing this epic leg the longest downwind in the history <laughs> for us um, yeah it's it's sad it's really sad it's a very unfinished business le truc comment avec un NDT quand même qui vient faire un tour complet du fond de cop du slamming ou pas du tout et on traite que la zone qui est comment tu vois le bah là je pense faut un NDT quoi la zone pété quoi quand même là. bah moi j'ai appris la nouvelle quand j'étais euh, en haut de Table Mountain à me balader avec Clovis et Marion et euh, bah ça fait ça fait pas plaisir hein. ça gâche un peu la vue hein. <rire> Je pense que c'est un tout, hein. d'un côté t'es un peu déçu parce que bah, tu as, as beaucoup donné euh, avant le départ et tu es, es plutôt fier du travail que tu as rendu et euh, assez content d'avoir fait en sorte que le bateau il soit, il soit bien et que, que l'équipage soit content et, et que du coup bah, ça, ça porte pas ses fruits jusqu'au bout, même si l'erreur le, technique elle, est pas, elle vient pas de, de nous en fait, elle vient, euh, vient d'un problème de, de structure dans le bateau. C'est quand même un peu euh, frustrant de ne pas voir le, le, le dénouement euh, final de la course. Il y a un rôle de coordination et il y a un rôle de, de mise en œuvre pour permettre à tout le monde de faire son travail et d'être efficace. Donc euh, ça, ça, ça concerne toute l'équipe, euh, forcément l'équipe technique qui doit, qui doit se préparer à accueillir le bateau, qui doit se préparer à mettre en œuvre les réparations. Et ça concerne l'équipe de communication qui doit se préparer à accueillir euh, les navigants et euh, ça concerne l'équipe de bah, management forcément. Je sais que dans la vie il y a des choses plus graves donc ça euh, c'est grave pour le bateau mais il n'y a pas euh, une vie qui est en jeu. Euh, donc, euh, et après ça fait aussi partie du, 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 du jeu de la course au large. Hein. Et je pense que ça peut être aussi un moyen aussi de re recoller de revient souder l'équipe autour de cette avarie en fait. I think arriving into Cape Town and then into the dock was really hard. And we could see all the shore crew lined up and of course we're happy to see them and to have the boat back safe. But I didn't really know what c'est un moment assez particulier parce que euh, c'est comme si arrivé en retard dans quelque chose. Euh, tu vois, tout le monde est parti, il n'y a plus les tentes, il n'y a plus le village. Je trouve ça d'une tristesse absolue en fait. T'es là mais t'as rien à faire là quoi. Ta place est ailleurs. Alors voir toute l'équipe technique ici, euh, c'est aussi magique parce que ça veut dire que tout le monde est soudé, que tout le monde est derrière nous, euh, tout le monde est prêt à rebondir. Euh, alors, effectivement, c'est une ambiance particulière, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a... a pas de joie, il n'y a pas de gros câlin, il y a... C'est bizarre, mais... So yeah, seeing them... Yeah, it's just so disappointing and, and for them, and... Like, double with the fact that they were meant to be going on holiday and now they're... You know, it's like, it's hard to find the good news thing in there for them. So I think they want to get everything ready tonight. Yeah. Okay. Okay. Le bateau est arrivé, là il a fallu faire toutes les manœuvres des matages, sorties d'eau. Euh, et ensuite, euh, bah, on était un peu en, en suspense, dans le sens où il fallait qu'on attende le NDT pour savoir à quelle sauce on allait être mangé. Quoi. Et finalement, le NDT n'a pas euh, révélé de plus gros problèmes que ce qu'on avait envisagé, donc euh, on a pu se mettre au travail euh, tout de suite. 
on a pris un gabarit de la zone PT avec des points, euh, un gabarit papier. On a percé des trous dans la coque pour après remettre ce gabarit sous la coque pour avoir la même, le bon emplacement d'où il fallait couper. Donc après, il y a des gars qui se sont mis à l'intérieur pour euh, déjà faire sauter la réparation que les marins avaient fait en, en mer. Et après, bah, meuler à l'intérieur, meuler tout le carbone, revenir à la haut carbone pure. Donc après, ils ont en parallèle, ils ont fait un gros trou sous le bateau, ils ont gardé la peau intérieure. Et nous, voilà, donc, euh, on va faire la partie extérieure. Donc euh, le Nomex a été, tout le Nomex pourri, il a été enlevé. Et ils ont fait des gabarits de mousse et ils sont venus coller de la mousse sous vide aux emplacements du nid d'abeilles euh, cassés. Et en parallèle, nous à l'intérieur, on rajoutait des, des gros bouts de mousse euh, avec une forme un peu euh, rectangulaire avec des gros arrondis pour faire des gros omégas à l'intérieur du bateau. Et après, ces omégas ont été stratifiés. Euh, ils ont collé la mousse et ensuite collé la, refait les pots. Et puis après, face d'enduit. Et aujourd'hui, c'est la phase de peinture. Comme pour nous à l'intérieur, on met le dernier coup de peinture blanche euh, et voilà, quoi, c'est fini. Ça a été hyper intense, ça a été hyper dense, mais c'était vraiment dans un bon mood euh, pour réparer le bateau. En côté technique, ça s'est vraiment bien passé, on, on a bien cartonné. On, a, on avait prévu 7 jours de réparation et 2 jours de pour la mise à l'eau et les tests du bateau en mer et ensuite le départ en convoyage et donc on a respecté notre timing précisément, ça c'était plutôt pas mal. Et du coup le bateau a pu repartir assez tôt et du coup à Vitaja on va bénéficier du même temps de préparation que les autres. Et ça c'est aussi important pour la suite. Tout va bien, on a remis à l'eau et on est content. Pierrot ouais. Ça veut dire que jeudi repart et qu'on va pouvoir derrière, enfin se repo pouvoir pouvoir se reposer un peu, celui-là commence à être euh, franchement fatigué. Et maintenant, euh, si on. Voilà, faut qu'on continue dans cette. Euh, faut pas qu'on lâche le morceau en fait. Euh, là on. L'impression qu'on a des, des petits stops tout le temps, là, bam, bam, ça bute, ça bute, ça bute. Mais j'ai l'impression quand même qu'on continue à. qu'on qu touche un truc quoi, et que. Et qu'on est une jeune équipe et qu'il et que y a de la niaque derrière, il y a de la niaque à terre, il y a de la niaque en mer. This race is far from over. And uh, it's not about winning for us, but for sure, we will still fight for the podium big time. Abandonner l'étape la plus longue de l'Ocean Race, ça fait mal aux skippers, mais ça fait mal aussi à l'équipe technique qui, qui est quand même euh, aussi. Euh, qui travaille pour la, pour la performance du bateau. Donc, euh, si on met de côté tout ça, euh, on se dit qu'on n'a pas perdu de temps, qu'on qu a fait un bon chantier, qu'on est content de ce qu'on va présenter et puis bah, qu'on va, on va retrouver les autres au Brésil et on va reprendre la course. Quoi. Faut qu'on aille rejoindre les autres à Itajaï et qu'on montre que, que ok on est des jeunes, ok on est des rookies, mais, mais on n'est pas là pour faire la figuration. Quoi. Et maintenant voilà, c'est à nous d'écrire la suite de l'histoire.